হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আনলক ইংলিশ উইথ সুমন ইউটিউব চ্যানেলটিতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমি আপনাদের সামনে জেরান্ড নাকি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এর তিন নাম্বার পার্ট নিয়ে হাজির হয়েছি আমাদের আজকের পার্টে খুব কমন একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দেখব আমরা যেটা নিয়ে আমরা অনেক সময় মার্ক করতে ভুল করে ফেলি তো দেখেন আজকের আলোচনাটা খুবই ছোট খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু খুবই ইফেক্টিভ খুবই ইফেক্টিভ আপনি দেখলেই আপনার খুব মারাত্মকভাবে বুঝে ফেলবেন আশা করি আর সমস্যা হবে না সেটা হচ্ছে আজকে আমরা শুধু ছোট্ট কাটটা একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো সকল কন্টিনিউয়াস টেন্সে যত রকমের কন্টিনিউয়াস টেন্স হোক সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস আর পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ফিউচার কন্টিনিউয়াস আর ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস অথবা মডাল রিলেটেড যদি কোনো কন্টিনিউয়াস হয় যেটা টেন্সের মধ্যে না পড়ে যে কোনো কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ সকল কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহৃত আইএনজি যুক্ত মূল ভার্বটি মনে রাখতে হবে আইএনজি যুক্ত মূল ভার্বটি অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস টেন্সে বি ভার্বের পরে বা বি ভার্বের সমতুল্য ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত যে ভার্বটা থাকবে সেটাকে আমরা কি বলবো পিপি বলবো যেটাকে সংক্ষেপে বললাম আমরা পিপি আর কি মূলত এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপ তো চলুন নাম্বার ওয়ান এক্সাম্পলটা আমরা দেখে নেই ইট হ্যাজ বিন হেইলিং সিন্স মর্নিং হেল শব্দের অর্থ হচ্ছে গিয়ে শিলা বৃষ্টি হওয়া আমরা জানি মুসলধারে বৃষ্টি হলে ইট ইজ রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগ আমরা ব্যবহার করতেছি মুসলধারে বৃষ্টি হওয়া অথবা রেইনিং টরেন্ট মানেও মুসলধারে বৃষ্টি হওয়া ব্যাপক পরিমাণে বৃষ্টি হওয়া অল্প অল্প বৃষ্টি হলে ছিটে ফোটা বৃষ্টি পড়লে আমরা ব্যবহার করি ড্রিজল অর ড্রিজলিং আর যখন শিলা বৃষ্টি হবে অর্থাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টির সাথে যখন শিলা পড়বে হ্যাঁ মুন্ডি পড়বে না শুধু শিলা পড়বে তখন আপনাকে মনে রাখতে হবে এটার ক্ষেত্রে আমরা হেল ওয়ার্ডটাকে ব্যবহার করি আবার অভ্যর্থনা জানাতেও হেল ব্যবহার করা হয় তো আমরা যখন বলতেছি ইট হ্যাজ বিন হেইলিং সিন্স মর্নিং সকাল থেকে শিলা বৃষ্টি হচ্ছে এই যে দেখেন এটা একটা কন্টিনিউয়াস টেন্স এটা আপনারা বুঝতেই পারতেছেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যাই হোক যেই কন্টিনিউয়াসই হোক এই যে অক্সলারি ভাবের পরে আইনজি যুক্ত মূল ভাবটা আমরা পেলাম আমরা এটাকে বলবো দিস ইজ ফি ফি দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফর্ম এবারে দুই নম্বর উদাহরণে চলে যাচ্ছি আমরা দেখেন দ্য নরি বয় ইজ ভ্যাকসিং দ্য লাস লাস মানে একটা লাশ না মানুষের আসলে মৃতদেহ না এখানে লাস মানে হচ্ছে খুগি ছোট মেয়ে বাচ্চা মেয়ে হ্যাঁ তো দেখেন দ্য নরি বয় ইজ ভ্যাকসিং দ্য লাস যে দুষ্টু ছেলেটা মিষ্টি মেয়েটাকে কি করতেছে উত্তপ্ত করতেছে এই যে দেখেন ইজ বি ভার্টার পরে আইনজি যুক্ত আমরা একটা ভার্ট পেলাম তো আমরা এটাকে কি বলবো পিপি বলবো কারণ সকল কন্টিনিউয়াস টেন্সে আইনজি যুক্ত মূল ভার্টটা একটা পিপি হয় এবারে পরে চলে আসতেছি দেখেন উই আর টেকিং টি আমরা ঝাঁকাচ্ছি ঝাঁকাচ্ছি না আমরা চা খাচ্ছি বা চা পান করতেছি তো এই যে দেখেন আর বি ভার্টের পরে কন্টিনিউয়াস টেন্স টেকিং আইনজি যুক্ত হয়েছে সো আমরা এটাকে বলবো পিপি দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফর্ম এবারে ডি উদাহরণে চলে যায় দেখেন হু হু ওয়াজ গোয়িং টু স্টার্ট আ বিজনেস হু ওয়াজ গোয়িং টু স্টার্ট আ বিজনেস কে বিজনেসটা শুরু করতে যাচ্ছিল বা শুরু করতেছিল তো এখানেও সিমিলার অবস্থা এই যে দেখেন বিভার এরপরে আইনজি যোগ হয়ে গেছে তবে মজার বিষয় হচ্ছে ওয়াজ গোয়িং টু পুরোটাকে একসাথে ধরলে এটা একটা মডালের সমতুল্য তাই এটাকে সেমি মডাল বলা হয় তো ওইদিকে আমরা যাচ্ছি না মডাল এবং সেমি মডাল নিয়ে আমি আমার পূর্ববর্তী ভার ভিডিওতে আলোচনা করেছি তো এই যে দেখেন বিভাগের পরে আইনজি যুগটা আমরা একটা ভার পেলাম সো দিস ইজ পিপি আবারও দেখেন পরের সেন্টেন্স এখানে একটু টুইস্টেড কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে সেটা হলো তানিয়া ইজ ওয়েরিং ইন দ্য ওয়েরিং রুম তানিয়া ওয়েটিং রুমে ওয়েটিং করতেছে বা অপেক্ষা করতেছে তো একটু খেয়াল করে দেখেন এটা একটা কন্টিনিউয়াস টেন্স বি ভার্বের পরে আইনজি যোগ সো এটা পিপি হবে তো আপনি আবার বলেন না যে মীর জালাল সুমন আনলক ইংলিশ উইথ সুমন ইউটিউব চ্যানেলে শিখিয়েছে সকল কন্টিনিউয়াস টেন্সে আইনজি যুক্ত ভার্টটা কি হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয় তাই কি হয় আমি আমার জেরান নাকি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এর পার্ট ওয়ানে আলোচনা করেছিলাম যখন আইনজি যুক্ত একটা ভার্বের পরে নাউন থাকে অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস টেন্স ছাড়াও যদি আইনজি যুক্ত একটা অংশ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা পজিশনটাকে উল্টে দিয়ে ইজ এবং ফর দিয়ে কনভার্ট করে দেখব যদি ইজ দিয়ে অর্থ প্রকাশিত হয় তাহলে পিপি আর যদি ফর দিয়ে অর্থ প্রকাশিত হয় তাহলে জি দ্যাট ইজ জেরান তো একটু খেয়াল করেন তো ওয়েটিং রুম আপনি কি বলবেন রুম ইজ ওয়েটিং ন রুম ফর ওয়েটিং হ্যাঁ ডেফিনেটলি রুম ফর ওয়েটিং ইজ কল্ড ওয়েরিং রুম তো আমরা বুঝতেই পারতেছি আমরা এটাকে বলতে পারি ফর দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি রুম ফর ওয়েটিং যদি ইজ দিয়ে রিপ্লেস করতে পারতাম ইজ দিয়ে রিপ্লেস করলে হতো পিপি আর ফর দিয়ে রিপ্লেস করলে হয় জি এটা আমি আমার পার্ট ওয়ানে আলোচনা করেছি তো দেখেন রুম ইজ ওয়েটিং হচ্ছে না এটা হচ্ছে রুম ফর ওয়েটিং সো এটা একটা জেরান তো আপনাকে এখানে গুলিয়ে ফেললে হবে না যে কন্টিনিউয়াস টেন্সেও মূল ভাব ছাড়া আইনজি যুক্